Eu sou o secretaria. Eu sou o vereador Osimar Belmonte, que eu passo minha segunda secretaria. Convido os vereadores de mais que na casa que compareçam ao plenário. Convido. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. 
Boa tarde, senhores vereadores. Que eu vou chamar todos os companheiros. Por que companheiros? Porque nós nos elegemos, colocamos aqui para nos defender. É, diante da situação que a gente está passando, nós, alunos e professores, e mais, além de aluno, pai de professor, de, de, além de aluno, também pai de aluno, quero dizer para os senhores que tem um filho que estudou em escola pública, a sua vida inteira, hoje com 23 anos, mora em São Paulo, está fazendo faculdade em São Paulo, estudou em escola pública. Do jeito que a gente está vendo hoje, os nossos filhos, os filhos desses companheiros que vêm aqui muito do interior, com certeza não vai chegar à faculdade. Não por falta de professor e não por falta de ser ruim em professores. Professores ruins. É, os professores são muito bons, mas o que falta é um bom salário para eles se desempenhar melhor sua atividade dentro de um colégio, dentro de uma sala de aula. Tem professores que já tem mais ou menos um ano que entrou dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque a escola não foi reformada, porque não tem, a sala de aula não existe. Então isso é uma vergonha, não para os vereadores, mas para a gente que votamos, para a gente que elegemos, para a gente que, que dê o nosso voto como um, um passo, uma segurança para o prefeito e para o vereador nos defender. E hoje a gente baixa a cabeça e se sente entristecido e envergonhado. Porque a gente temos vergonha de votar em quem a gente precisa defender e, na verdade, não nos defende. Companheiros, é possível a gente mudar a história. É, poss é possível a gente mudar as ideias. É possível cada um conhecer o que a gente precisa conhecer, o seu direito. Todos nós temos direito. Todos nós sabemos os nossos direitos e deveres. Mesmo aquele que é analfabeto, igualmente amigo. Estou dizendo que sou analfabeto porque aqui no nosso país, inclusive na nossa Bahia, quem tem até a oitava série é analfabeto e não consegue nem, não consegue nem ter um trabalho bom, inclusive na prefeitura. E para ter um trabalho, você precisa fazer um concurso. E muitos com a oitava série não conseguem fazer um concurso. Sabe por quê? Porque a gente tem aí o um ensino que se diz que é o ensino que você estuda duas séries, e eu faço isso, e você é obrigado a passar da primeira, segunda, terça, quarta, quinta, e você faz a oitava ainda na primeira série ou na segunda série. Não é porque os professores são ruins, volto a repetir, é porque o governo quer que acelere tudo, e nós ficamos a vida inteira sem aprender, porque quanto mais a gente não saber falar, quanto mais a gente não saber defender o nosso direito, muito bate palma. que nós que estamos na comissão de pai não desgrudem não se afastem porque se cada vez nós que estamos na comissão de pai se nós conseguir deixar esse barco embora e nós perder o rumo dele pode ter certeza que nós não vamos chegar a lugar nenhum então a partir de hoje pessoal pela primeira vez que nós estamos aqui nessa casa defendendo o nosso direito Vamos vir a segunda vez, vamos vir a terceira vez e vamos vir quantas vezes precisar. Porque é impossível. Eu estudei um mês o ano passado. Um mês. E estou até hoje sem ir para a escola. Eu moro no Retiro, 4 quilômetros da sala de aula. Não é por falta de escola no Retiro, não. O Retiro tem escola. Mas não coloca o professor para ensinar a gente lá. A gente tem que sair do Retiro para ir para a ponta da Túlia. Mas não coloca o ônibus está preso no Mário Pessoa porque a gente não sabe. Por falta de verba? Não! Porque o governo federal manda verba todo mês para o professor e para unidades de, de, de é, é ensino fundamental. Então, pessoal, mais uma vez, volto a dizer, vamos se unir. Sem união, jamais chegamos a algum lugar. Nós nos unimos para colocar no poder quem nós quisermos, aí alguém vai dizer para mim, aí eu não votei, mas somos culpados, eu também não votei não, mas sou culpado, porque não desenvolvemos a campanha que a gente devia desenvolver cada um nas suas comunidades. Se nós pensarmos, se nós pensarmos que cada um de nós podemos brigar dentro da nossa comunidade, podemos dizer a cada um da nossa comunidade que um dia 
um filho meu ou um filho seu vai por dentro daqui, muita gente vai dizer, mas esse cara está ficando louco. Só que pode chegar lá, o cara que é da Lariel, é o doutor, é o advogado. Não, eu sou trabalhador rural, ainda me sinto trabalhador rural. Estou aqui para me defender, para defender os nossos companheiros e dizer, não é só filho de doutor que pode chegar aqui ou numa prefeitura ou chegar deputado ou quem sabe até presidente não, nós também podemos agora para isso precisamos defender o nosso direito precisamos também de uma boa escola porque se nós não tiver uma boa escola para onde a gente vai? para lugar nenhum então pessoal, moro no retiro estou aqui também falando em nome de outra comunidade carente que está lá precisando que o ônibus não consegue chegar principalmente quando chove, a Lagoa Encantada tem um barco lá para atravessar o, 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 o aluno mas não tem um barqueiro para buscar como é que o aluno vai chegar à sala de aula? ele vai atravessar a Lagoa Encantada andando porque também não é qualquer pessoa que as pessoas também nós temos que vir para aqui, temos que defender também não vamos também colocar a pessoa irresponsável para poder guiar o barco, porque lá está a vida do filho dos nossos companheiros. Então, companheiros, mais uma vez eu reforço. Pelo amor de Deus, não vamos deixar isso acabar aqui não, não vamos deixar esse negócio parar aqui não. Porque quando a gente sai daqui, eu falava semana passada em uma reunião, os pais se unem, vamos para a guerra, vamos lutar, vamos lutar. Aí quando a gente desce daqui, ó, chegou lá embaixo, cada um vai para sua casa e esquece é por isso que a gente continua defendendo votando sem saber votar ainda digo, nós não sabemos votar porque se nós soubéssemos votar nós não elegia uma vez duas vezes, três vezes quatro vezes e digo lá no retiro passa vereadores e passa muitos e passa muito. Principalmente de 4 em 4 anos. Sabe por quê? Então sopa no mundo. Vão buscar o voto. E depois nos esquece. Depois nos esquece. Eu duvido que na comunidade de vocês não seja a mesma coisa. Eu duvido. Eu duvido se lá no Japão vai alguém. Eu duvido. Eu duvido se lá no Castelo Novo vai alguém. Para nos ajudar, para ir para essa guerra 